കബറുങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ നമ്മൾ പല കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ നാളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാനുണ്ടാകുമോ യു കെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകൻ വരികയാണ് മാതാവിനെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും കാണാൻ വരികയാണ് വരുമ്പോൾ എത്രയോ നാളായി മരണപ്പെട്ടു പോയ അമ്മയുടെ ശരീരം കസേരയിൽ നിന്ന് ദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമാനമായ എത്രയെത്ര കേസുകളാണ് മരണാനന്തരം തുഴ ചെയ്യുന്നത് പോയിട്ട് ജീവിതകാലത്ത് നോക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാത്ത മക്കളുള്ള കാലമാണ് കാരണം മക്കൾക്ക് അതിന്റെ പുണ്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല മദ്രസയിൽ വിടാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടായില്ല അവരെ ഒന്നാന്തരം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാൻ അവരെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് വാപ്പ ആരാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വാപ്പയ്ക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല ഉമ്മ ആരാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉമ്മയ്ക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ എപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സമ്പന്നരായ മക്കൾ പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ഭാരമായതിന്റെ പേരിൽ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് തള്ളുന്ന കാലമാണ് ദുനിയാവിൽ നിന്നു തന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മക്കൾക്കറിയുമോ ഉമ്മാനെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഭീമ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂച്ച കളയും പോലെ കളഞ്ഞ മക്കളുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ അവസരം നൽകണം അറബ് ലോകത്തെ അറിയപ്പെട്ട ഒരാധുനിക എഴുത്തുകാരൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഹനത്തിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹീറൻ യുക്തശക്തു സഹദ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ പല അനുഭവങ്ങളും പറയുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിന്റെ നിമിഷം ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ പണ്ഡിതനാണ് നിരവധി രോഗരാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും അങ്ങനെ ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിജയകരമായ നിമിഷം ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ കാലിങ്ങനെ തഴുകി കൊടുക്കും ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള മൺപൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങ് തട്ടിക്കൊടുക്കും ഉമ്മാന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്തേ എനിക്ക് എന്റെ വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടിണി കിടന്നതാണ് എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവളാണ് എന്റെ ഉമ്മ ഇതെനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ബാധകമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടിണി കിടന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആനന്ദം കൊണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ അച്ഛനം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഉമ്മയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന വിജയത്തിന്റെയും അത്തിശിലകൾ മാതാവാണ് ആ മാതാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു അവസരം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകുമോ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അമരത്ത് നിന്ന് ജാടകളുടെ ലോകത്ത് താളലയം നടത്തുന്ന ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രമത്തതയിൽ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിഗണിച്ച പുതിയ തലമുറയിലെ രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പാ നിങ്ങളുടെ മകന് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ അറിയാൻ പറയാൻ അവസരം നിങ്ങൾ നൽകിയോ അവർക്ക് ഉപ്പാന്റെ സ്ഥാനം അറിയുമോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സംസാരിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ എന്റെ മകൻ പോകട്ടെ
എന്നിട്ട് മകന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് കേവല സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുത്താലിമീങ്ങളായ മക്കൾ എല്ലാ ദിവസവും അവര് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി തുഴ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ദർസുകൾ അറബി കോളേജുകൾ അവിടെ എല്ലാം പഠിക്കുന്ന മക്കൾ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഒരു ബൈത്ത് ചെല്ലും ആ ബൈത്ത് ചെല്ലുന്നതിൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയ്ക്കും സ്ഥാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് തുഴ ചെയ്യാതെ ഒരു മുത്താന്യമിന്റെ സന്ധിയും കഴിയുന്നില്ല ഒരു പ്രഭാതവും കടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്റെ മകനെ ഓതാവ് വിട്ടാൽ അവന് ദുനിയാവ് നഷ്ടമായി പോകുമെന്ന് ഇല്ല ഇല്ല ഇന്ന് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് പറയാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുകൂടെ ദിവസേന പോയി വരുന്ന ഈ നൂറുകണക്കിന് മക്കളും രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും പഠിക്കുന്നവരാണ് ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും മത വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നവര് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലില്ല അവരെല്ലാവരും പ്ലസ് വൺ മുതൽ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ വരെ പഠിക്കുന്നവരാണ് അവർ പഠിക്കുന്ന ഉയർന്ന ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അത് അവരുടെ ദീനിന് തടസ്സമല്ല ദീൻ പഠിക്കുന്നത് ഭൗതികതയ്ക്ക് തടസ്സമല്ല ഇന്ന് അലഹമില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എൽ എൽ പിക്ക് പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഉച്ചവരെ അവർ കിതാബ് ഓതുകയാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലോ കോളേജിലാണ് അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ട് അവര് രാവിലെ കിതാബ് ഓതിയിട്ടാണ് ബി ടെക്കിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് വൈകുന്നേരവും അതാ അവര് വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുകയാണ് മത വിദ്യാഭ്യാസം മിനിഞ്ഞാ നാഥമായി ബുധനാഴ്ച എനിക്ക് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ അങ്ങേയറ്റം മംഗലാപുരത്ത് പൊസോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പുത്തിക അടുത്താണ് അവിടെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം എത്തിയപ്പോൾ സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആയിരം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട് ഒരു വിമൻസ് കോളേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ആയിരം വിദ്യാർത്ഥികളും മുഖമക്കനയിട്ടവരാണ് അവര് കയ്യുറയും കാലുറയും ധരിച്ചു വരുന്നവരാണ് അവരെല്ലാവരും പ്ലസ് വൺ മുതൽ എം എ വരെ അല്ലെങ്കിൽ എം കോം വരെ പഠിക്കുന്നവരാണ് അതോടൊപ്പം മത വിദ്യാഭ്യാസം ചിട്ടയോടെ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് കിതാബോധി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ ആദ്യ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നല്ല മുതൽമാരാണ് നല്ല മുഴിമകളാണ് നല്ല ദർശെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ആയിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർക്ക് ഒരു അഡ്വൈസിന് വേണ്ടി സമയം ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതുപോലെ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും നേടുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് നിസ്കാരവും ജുമയും കഥാക്കിയിട്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നില്ലേ ആ മക്കള് നാളെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഓർക്കാനാണ് ആ മക്കൾക്ക് മാതാവിന്റെ മൂല്യമറിയില്ല പിതാവിന്റെ ബഹുമാനമറിയില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ മഹത്വം അറിയില്ല പരലോകത്തിന്റെ വിചാരമില്ല സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മോഹമില്ല നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമില്ല അവര് ആനന്ദങ്ങളുടെ ആർത്തനാദങ്ങളിൽ ആന്തോളനങ്ങളിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വരണേ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കള് വേണം